Nacional, mi querido Roberto, sí. Libres del Sur. Silvia, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Marcelo Eiben. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Silvia, a ver, eh, ¿ustedes van a pedir una reunión con mi ley? Eso es lo que se comentaba este ayer. Nosotros en realidad, eh, vinculado a todo lo que tiene que ver con las gestiones en desarrollo social, vamos a pedir una reunión, por supuesto, con la nueva gestión. Uh -huh. Ahora, porque bueno, hay continuidad de un montón de, de cosas que frente a una situación en la que estamos, los niveles de pobreza, indigencia y, y de dificultades para, para conseguir un trabajo eh, con todos los derechos, bueno, están a la orden del día. Así que nosotros creemos de que parte de esa asistencia y que hay que rediscutirla con el nuevo gobierno, pero el tema es que no es suficiente esto, ¿no? Porque lo hemos escuchado a mi ley ir para atrás en algunas de sus apreciaciones y decir que, que la asistencia se va a sostener y acá en realidad de lo que se trata es de que, de que tiene que haber otro, otro modelo que piense en generar puestos de trabajo, o sea, lo que nosotros venimos diciendo, se lo dijimos a, a quienes gobiernan en este momento, eh, y lo vamos a seguir diciendo porque en realidad desde nuestro punto de vista esa es la salida, eh, todo lo que sea asistencia social son paliativos. Eh, ahora decimos que mi ley dice que no en este momento, ¿no? que no va a tocar los planes sociales porque efectivamente sabe que las consecuencias de sus decisiones van a traer mayores dificultades todavía. Bueno, lo dijo lo dijo ayer, anteayer, ¿no? Eh, son seis meses de mucho sufrimiento, nosotros decimos que ya hemos escuchado al sogará y decir hay que pasar el invierno. Ahora, Silvia, lo que dice mi ley, entre otras cosas, es que va a ser una apertura indiscriminada del comercio, que va a haber absoluta libertad para comerciar en Argentina y que los planes sociales se deben cambiar por trabajo porque eh, es una pesada carga al sistema laboral. Pero si vos abrís el comercio, vas a generar seguramente desempleo porque vas a cerrar muchas pymes argentinas. ¿No te parece que es una contradicción en esta opinión? ¿Qué, ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Venimos diciendo, no, tal cual, nosotros venimos diciendo que, que en realidad para resolver el tema del trabajo hay que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y eso implica protegerlas, no dejarlas libradas al, a las leyes del mercado porque las leyes del mercado sabemos que es la ley del más fuerte. Y en este caso las pequeñas y medianas empresas tienen... Eh, que tenemos que acompañar ¿no? para que sean fuertes hay que hay que tener una inversión en ese sentido eh, por eso nosotros hemos sido tan críticos todo este tiempo ¿no? porque decimos que es el sector económico que, que dinamiza el mercado laboral que genera más del 80% de, del empleo del sector privado de calidad entonces, bueno, creemos que que en esto por eso es, por eso tomamos una posición muy fuerte en frente a la, al balotaje porque tenemos claro porque ya se ha vivido en Argentina que cuando se abren se liberan las importaciones bueno eso implica que hay, que ese sector económico que es el de las pequeñas y medianas empresas eh, se funda digamos no de la, de, que, quienes apostaron a, a producir en Argentina eh, con todas las dificultades eh, bueno, terminen teniendo que cerrar y eso eh, es muy terrible porque es rápido de destruir, pero cuesta mucho reconstruirlo. Silvia Sarabia, gracias. Eh, dirigente Nacional de Libre del Sur, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes. Buen gracias, día. Silvia. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública. Ime y Hogar. 